दोस्तों साल 2019 खत्म होने को आ गया है और आज रात 2019 के बाद आ जाएगा 2020 तो आज की इस वीडियो में मैंने मैंने वादा किया था आप सभी से कि हम हाइड्रोजन वर्सेस इलेक्ट्रिक कार का एक कॉम्पिटिजन करने वाले हैं और आपको दोस्तों आज की वीडियो में पर बताऊंगा हाइड्रोजन कार्स के पांच फायदे और पाँच नुकसान आखिर भारत में हाइड्रोजन कार्स क्यों नहीं आ रही है इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं बिना देर के ये वीडियो और हाइड्रोजन वर्सेज जो इलेक्ट्रिक कार वाली वीडियो थी वो आपको देखने को मिलेगी दो में दूसरे दिन मतलब दो जनवरी को आ रही है वीडियो तो बने रहिएगा इस वीडियो में बैकग्राउंड थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि यार मैं कहीं और हूँ अभी जी तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं एडवांटेजेस के साथ मतलब फायदे क्या हैं तो देखिए सबसे पहले फायदा ये है ना हाइड्रोजन का कि ये जो फ्यूल है ये पूरे धरती पे अवेलेबल है मतलब किसी कोई कमी होने वाली है नहीं आप धरती का एक एलिमेंट है हाइड्रोजन मतलब पेट्रोल ख़त्म हो सकता है डीजल ख़त्म हो सकता है पर मेरे भाई हाइड्रोजन नहीं ख़त्म हो सकता ये बात याद रखिएगा इसलिए ये हाइड्रोजन कहीं भी अवेलेबल है यहाँ पे कोई कमी नहीं होने वाली है और जब किसी चीज़ की कमी नहीं होती है तो वो चीज़ सस्ती रहती है ये है इसका पहला फ़ायदा नंबर दूसरे फायदे की तरफ चली बढ़ते हैं आगे अब दोस्तों देखिए फ़ायदा नंबर दो ये है कि जैसे हम पेट्रोल जलाते हैं डीजल जलाते हैं तो उनमें से सीओ टू निकलता है जो कि हमारे धरती के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित होता है लेकिन अगर क्या करें जब अगर जब हमारा हाइड्रोजन फ्यूल बर्न होता है तो क्या होता है दोस्तों ये ज़ीरो परसेंट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है मतलब कि नुकसान ही नहीं पहुँचाता है और जब ये जलता है ना मतलब जब इसके कम्बेशन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आता है तो वो होता है पानी और वो पानी कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम उसे पी भी सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब पानी पी सकते हैं ऐसे में पानी की समस्या दूर हो जाएगी नंबर तीन तरफ बढ़ते हैं फायदे की तरफ अब दोस्तों जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्यूल है अब जैसे कि हम पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करें तो भाई पेट्रोल डीजल भी उनके अपने बच्चे हैं ये इतना ज़्यादा पावरफुल भाई ये फ्यूल है कि उसे स्पेसशिप में इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब कि अंतरिक्ष ले जाने के लिए रॉकेट्स और स्पेसशिप में ऐसे फ्यूल को इस्तेमाल किया जा सकता है सबसे अच्छा अच्छा प्लस पॉइंट यह है नंबर पाँच अब फायदा नंबर पाँच की बात करें तो देखिए फ़ायदा नंबर पाँच हमारा ये होता है कि हाइड्रोजन डीजनरेटेबल है अब जैसे कि पेट्रोल और डीजल होता है हमने एक लीटर पेट्रोल डाला वो जल गया फिर हम उसे दोबारा वापस नहीं पा सकते वो सी ओ टू में बदल गया लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है उसे हम बार बार डीजनरेट कर सकते हैं मतलब कि ये ख़त्म नहीं होती जैसे एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है उसी प्रकार से हाइड्रोजन फ्यूल होती है ये कभी ख़त्म नहीं होती जस्ट आपको करना क्या है वाटर में थोड़ा उसकी थ्योरी में बताता हूँ आपको देखिए वाटर होता है ना उसको उसके मॉलिक्यूल से अलग करके ऑक्सीजन से सेपरेट करके आपका हाइड्रोजन फ्यूल बनता है तो इस तरीके से ये जो एनर्जी है ये रिन्यूएबल है मतलब खत्म नहीं होगा मेरे भाई धरती खत्म जिस दिन होगी उस दिन हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा लेकिन ये कभी नहीं खत्म होने वाला हाइड्रोजन हो सकता है फिर भी आपको मिलता रहे तो भाई धरती बहुत लंबे चले गए हैं तो चलिए अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर मतलब कि इतने ढेर सारे फायदे हैं सस्ता है अच्छा है लेकिन घाटे क्या है भाई मेरे तो चलिए घाटे जान लेते हैं कुछ इसके बारे में आइए दोस्तों आपको फायदा घाटा नंबर डिसएडवांटेजेस के शुरू करते हैं देखिए सुनने में आसान लगता है कि वाटर मलिकुल सेलेक्ट करके हम हाइड्रोजन पा सकते हैं पर भाई ये इतना आसान नहीं है इसको करने के लिए बहुत ढेर सारे पैसे और बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि मान लीजिए अब इंडिया में उतनी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आगे नहीं बढ़ी है कई डेवलप्ड कंट्री से शुरू कर चुकी है हालाँकि ये आसान तो है लेकिन जितना लगता है उतना आसान नहीं है बहुत पैसे लगेंगे जिसकी वजह से अभी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हमारे इंडिया में ये नामुमकिन लगती है और चलते पॉइंट नंबर दो हाइड्रोजन फ्यूल मिल जाती है चलो ठीक है भाई सरकार ने मेहनत की और हाइड्रोजन फ्यूल ला दिया तो क्या हमारी देश की जनता हाइड्रोजन कार खरीद सकती है आप बताइए यह हमारे देश में लगभग 20 परसेंट लोग ही फॉर्चुनर जैसी गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाते हैं रियलिटी 20 से अधिक परसेंट लोगों के पास किसी के पास से एक लग्जरी कार नहीं होती हमारे देश में क्या आप और फॉर्चुनर कीमत कितनी है पैंतालीस लाख और ये हाइड्रोजन कार की कीमत कितनी जा रही है पैंतालीस लाख रुपए से लेकर साठ लाख रुपए तक तो भाई बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसी गाड़ियाँ बिकेगी हमारे इंडिया में और अगर मान लो चलो बिक भी बिकने भी लगती हैं कोई बात नहीं अच्छी बात है देश आगे बढ़ेगा जीडीपी आगे जाएगी तो ये सारे पैसे कुछ नहीं होते हैं तो यार जब देखिए जी जब आपकी आगे जाएगी तो यार जी डी साइड में रखो कुल मिला आप मुझे बस इतना बताइएगा क्या हमारे देश में अधिकतर लोग यह पैंतालीस लाख रुपये की गाड़ी खरीद पाते हैं या नहीं अगर दोस्तों ये पॉसिबल है 10 बारह में मिल जाए हाइड्रोजन कार तो पॉसिबल है पर अभी प्रेजेंट टाइम में दुनिया में तीन ही कार ऐसी जो कि मैं जानता हूँ अवेलेबल है हों
आइए बढ़ते हैं नंबर तीसरे की तरफ जिसके लिए भाई लिख के रखा हुआ हूँ थोड़ा सा याद नहीं रहता है ना अब देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी वो पेट्रोल पे काम करती है फिर इलेक्ट्रिक पे लेकिन इस पूरे अगर हम हाइड्रोजन कर लाना है तो ये पूरा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ेगा कुल मिला के बच्चे को पढ़ाया ए बी सी डी अब उसे पढ़ाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो भाई पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हमें बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा मतलब कि यहाँ भी पैसे की ही बात आती है हालांकि आपको सुनने में लगेगा दो तीन सौ करोड़ लगेंगे लेकिन देश के लिए दो तीन सौ करोड़ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और हाइड्रोजन कार बहुत मतलब एक हाइड्रोजन कार हमें फ़ायदा दे रही है सस्ती भी है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में इसके फ्यूल पंप वगैरह बैठाने में एक दो तो बैठ सकते हैं लेकिन हमारे देश में एक दो से नहीं काम चलेगा पूरे देश के सिस्टम को बदलना पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली साबित होगा ये आपको नहीं कॉस्टली लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल हर जगह मौजूद है सरकार बना देगी लेकिन यहाँ पर जो इसका प्रोसेस है पूरा मतलब पूरा आपको लैंड बदलना है मतलब पूरा जो आपका लेवल था ग्राउंड लेवल से आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा अब दोस्तों देखिए हमारा एक और घाटा इसमें निकल के आता है वो है इनफ्लेमेबल अब दोस्तों हमारी जो पेट्रोल और डीजल कास्ट होती है बहुत कम सुनने में आती है कि आग लगी है लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ज़्यादा एफ्लेमेबल है मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है और दोस्तों एक सर्वे कहती है कि हमारे यहाँ पर अगर हाइड्रोजन फ्यूल कुछ लोगों ने कमेंट भी किया हाइड्रोजन कार ले चलना मतलब हाइड्रोजन बॉम ले चलना लेकिन ये थोड़ा सा गलत है लेकिन हाँ ये कह सकते हैं भाई हाइड्रोजन फ्यूल काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल है ज्वलनशील बहुत ज़्यादा है तो अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है सुनने को और ना आए भगवान अगर भाई ऐसा आना भी नहीं चाहिए लेकिन दोस्तों कहना यह है पेट्रोल और डीजल कार ज़्यादा सुरक्षित है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल है अगर इसमें आग लगती है तो बहुत बड़ा धमाका होगा अब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना ये हमें घुमा फिरा के इसी सिचुएशन में लाती है प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है देखिए फॉजिल फ्यूल पर डिपेंड है हमारा ये हाइड्रोजन है फॉजिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है मैं आपको कैसे बताता हूँ भी चलिए समझते हैं अब देखिए जो हाइड्रोजन एनर्जी रहती है वो रिन्यूएबल है और इन्वायरमेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है ग्लोबल वार्मिंग कोई समस्या नहीं है पर भाई हमें इसी किसी चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना है अब जैसे कि हमारा कोल होता है ऑयल होता है नेचुरल गैस होता है ठीक है हमें इसे ऑक्सीजन से सेपरेट करना पड़ता है उसी प्रकार से हाइड्रोजन में वाटर मालिक्यूल से सेपरेट करना है तो कहीं ना कहीं हमें वाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी कमी है यहाँ पर हमारे धरती पर तो वाटर मालिक्यूल से सेपरेट करना तो मतलब कुल मिला इसे भी फॉजिल फ्यूल से ही निकाला जाएगा लेकिन ये हंड्रेड क्लीन है पर भाई यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं और यहाँ पर हमें ज़रूरत है फॉजिल फ्यूल से किनारे हटने की जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सोलर एनर्जी सुने होंगे मैंने बहुत बार बताया अपने वीडियोस में सोलर इलेक्ट्रिक कार्स इज द फ्यूचर अब भले हाइड्रोजन हो चाहे ना सोलर इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर है क्योंकि देखिए सूर्य कब कभी खत्म नहीं होगा उसकी रोशनी धरती पे हमेशा पड़ती रहेगी तो अगर सोलर कार्स न लेके सोलर चार्जिंग स्टेशन बना लें तो हम 100 परसेंट यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे विदाउट एनी वेस्टेज अब देखिए सूर्य से गर्मी आई धरती को गर्म करने लेकिन उसने एक बेवकूफ़ बन गया उसे उसने चार्जिंग पैनल्स को चार्ज किया और हमने उसे अपने कार में लगा के इस्तेमाल कर लिया क्या बात है लेकिन यहाँ पर ऐसा ये हो रहा है हाइड्रोजन में मतलब कि आपको यहाँ पर फॉजिल फ्यूल पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है तो हमें इससे आगे बढ़ना है ना कि फिर से फॉजिल फ्यूल पर हमें डिपेंड होना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए बढ़ते अपने सबसे आखिरी मुद्दे के तरफ जिसके लिए आप सभी यहाँ तक अब दोस्तों किसी भी अगर फ्यूल की बात हो रही हो ना तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है उसको ट्रांसपोर्ट करना मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पेट्रोल्स होती हैं तो भाई हम उन्हें ट्रक में भरते हैं और पीछे ले जाके दे आते हैं कोल हम ट्रक में रखे हैं पीछे हमने यहाँ पर डिलीवर कर दिया पर हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता है हाइड्रोजन पे अगर आपको डिलीवर करना है तो एक बहुत ही हाई मैकेनिज्म का हमें ट्रक चाहिए होता है मतलब कि नॉर्मल छोटी मोटी बात नहीं है बहुत पैसे लगेंगे अगर आपको लगभग इतना सा भी हाइड्रोजन इतना नहीं कुछ ज़्यादा हो गया मतलब जितना भी हाइड्रोजन हो अगर आपको यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचाना तो भाई बहुत पैसे लग जाएंगे तो अगर बात करें अगर आप अपनी जेब की नज़र से देखोगे ना मतलब हमें तो यार सही ही है हम अगर हम यूज़ करेंगे वो सही है लेकिन अगर उसको बैठाना है तो सरकार की हालत हो जाएगी ख़राब चाहे वो कोई भी देश की गवर्नमेंट रहे मैं इंडिया को नहीं कहता अच्छे से से देशों की हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि यार जिस सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इतना पैसा लगाएंगे तो भाई उसका क्या होगा हालाँकि मैं मानता हूँ ये हंड्रेड क्लीन एनर्जी है पर भाई यहाँ पर बहुत पैसे लगने वाले हैं और हमें ऐसा भी नहीं है कि हम अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कार के तरफ ही लगा दें हमारे
सारी पैसे को उठा के ये हाइड्रोजन कार वगैरह पे लगा दे हाँ हालांकि हम बेहतर कल बना सकते हैं अब दोस्तों इतने ढेर सारे पैसे लगा भी देंगे हम हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हालांकि हम मानते हैं आम आदमी की जो पेट्रोल फ्यूल वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी सस्ती पड़ेगी हम आपको लेकिन मेरे ख्याल से हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्री मतलब हमारे देश विकसित हो रहा है धीरे धीरे तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर लगाना बेवकूफ़ी होगी सरकार भी हमारी चला के चला के कह लें यार होशियार है जो भी कह लें मतलब कि लाइट भी चली गई बा तो भाई यही तो बात है कि मतलब चलो ठीक है फिर भी चलता है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बात नहीं लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ बहुत से चैनल बीच में आए हैं दोस्तों नए नए चैनल कुछ आए कहें इलेक्ट्रिक कार बेकार है इलेक्ट्रिक कार बेकार है मैंने कहा नहीं भाई इलेक्ट्रिक कार ही फ्यूचर है हाइड्रोजन आपको कार अगर फ्यूचर बनाना है तो बहुत देर सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो यार मेरे ख्याल से हमारे जैसे देश के लिए इलेक्ट्रिक कार से बेस्ट है अब दोस्तों एक सवाल आपके मन में आया होगा उन्होंने ये बताया जो मैंने देखा चैनल में नाम लिखने के लिए लूँगा लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने के लिए हम जिन साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी किसी तरीके के फ्यूल को जलाती है तो हमारे घर में बिजली आती है फिर हम उसे चार्ज करते हैं तो बात तो वही पढ़ाना है घूम फिर के इसका इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से बात वही पड़ता है लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस आप भूल गए हैं मैंने बहुत पहले बताया आपको कि अगर हम वही पावर सोलर इलेक्ट्रिक से लें तो वो 100 परसेंट रिन्यूएबल होगा मतलब कि वो भी 0 परसेंट आपका पोल्यूशन कर रहा है आप मुझे बताइए आपने सोलर पैनल लगाया धूप आई आसमान से तो आपकी कौन सी यहाँ पर आपका इमिशन हुआ कोई इमिशन नहीं ना हुआ तो यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी समझनी होगी और और जहाँ तक बात रही हमारे देश में जो क्या कहते हैं उसको ये इलेक्ट्रिक कार्स का चलन अब दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिक कार फिर भी अफोर्डेबल है इसकी शुरुआत हो रही है छः लाख रुपए से बहुत सी ऐसी गाड़ी आ रही है टाटा की टी एगो छः सात लाख में आ सकती है आपको ई तो ये अफोर्डेबल है छः सात आठ हमारे देश में बहुत से ऐसी जनता है जो खरीद सकती है लेकिन भाई बात करें चालीस लाख की ना तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन लगता है हमारे देश में ऐसी गाड़ियों को लाना तो कैस कहना ये चाहते हैं कि इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है हम जानते हैं हमारे देश की भविष्य सोलर इलेक्ट्रिक और यार भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पर धूप हर एक कोने में पहुँचती है प्रॉब्लम उन देशों को होने वाली है जहाँ पर धूप नहीं होती है कोल्ड कंट्रीज़ में जबकि हम पूरी तरीके से भाई धूप से गिरे हुए हैं हमारे देश की हर एक कोने में धूप जाती है तो भाई बात मानो सोलर इलेक्ट्रिक कार से फ्यूचर है और अगर सोलर इलेक्ट्रिक कार्स नहीं भी आई ना तो क्या टेंशन है यार हम सोलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं सस्ते में अच्छा आखिर आखिरकार हाइड्रोजन फ्यूल से तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है दोस्तों तो आज की वीडियो को लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा मुझे मालूम है आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखने वाले हो फिर भी देख लो यार आज ही की बात है और भाई दो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो मेरी तरफ से और यार 2019 हमारे बहुत से बुरे वक्त भी आए अच्छे वक्त भी आए और आखिर में हमारे चैनल ने बयालीस हज़ार सब्सक्राइबर का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया तो उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले साल नया साल नया वीडियो आएगा आपके लिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर एंड गुड बाय सब्सक्राइब यू वर्ल्ड और पैलेक्ट में दबा दीजिएगा